ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንሻቀር አይደል ስለ ጤና ነው በቀጣይ መናገኘው ስለ ጤና ነው የተሰኘውን የጤና ጉዳዮች ላይ ትክክለት አድርገን እንግዲህ መረጃዎች ስካውን ድረስ እየሰራንበት ነው ጥቂት ሳምንታት ሆኗል ተወዷል ይሄ ፕሮግራም ምክንያቱም ጠቃሚ ነው አይደል በጣም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ዛሬ ደግሞ ስለ ምግብ አዎ ብዙ መረጃዎችኛ ማግኘት ተነበታል ዛሬ ደግሞ ስለ ምግብ ነው ምናነሳው ጤናማ ጤናማ ምግብ ማከካ ጤናማ አመጋገብ ምን ምን ሰላለበት ራሳችንን እንግዲህ ታም ታሞ ከመማቀቅ ነው ይባላል አዎ አስቀድሞ መጠንቀቅ ስለዚህ ከምግብ ይጀምራል ስለዚህ አብረን ንከታተል ሁድን ቤቤስ እንደቀጠለ ይገኛል በዝግጅቶቻችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ በመተማመን አሁን ደግሞ የምንሻገረው በቀጣ ስለ ጤና ፕሮግራም ተነከነው የጤና ፕሮግራም ዛሬ እንግዲህ ምግብ እዚጋ በዛ ብሏል ምግባችንን እዚ ሰው የሚመገበውን ይመስላል ይባላል አይደል? ደከለ አሁን እሱ ላይ ነው እንግዲህ ምናወራው ስለ ምግብ አመጋገባችን ጠቀሜታው ማወቃችን ደግሞ ይጠቅመናልና ባለሙያ እዚህ ጋር ተርተናል ዶክተር ዘላለም ደበበ ኒውትሪሽኒስት ብዙዎቻችሁ መጣቀዋት ይመስለኛል እንኳን ደና መጣሽ ደና ቆያችሁኝ አመጋገናለሁ ስለ ኒውትሪሽን ነው ምናወራው እንግዲህ ስለ ጤነኛ የምግብ አመጋገብ ነው ጤነኛ የምግብ አመጋገብ ብለ ስንል ምን ማለታችን ነው? ጤናማ አመጋገብ እንግዲህ ማለት የምን ዘወትር የምን መገበው ምግብ ይዘቱ ለሰውነታችን የተሟላ የንጥረ ነገር የጉልበት የማዕድን የቪታሚን ግብአቶችን ሁሉ ያካተተ ሆኖ ሰውነታችን በተቻለ መጠን በራሱን በጤና እየተጠበቀ እንድንኖር የሚያስችለን አመጋገብ ነው የተሟላ ይዘት ያለው ምግብ እዚ ምናያቸው እንግዲህ ሁሉም ማለት ይችላል አገራችን ውስጥ ያሉ ናቸው ግን ያጠቃቀም ሁኔታችን የኢትዮጵያውያን ያመጋገብ ባህል አለ ሲለካ ከጤናማ ምግብ ከጤናማ ምግብነት አቋያ ሲመዘን እንዴት ታይዋል ምግቡ በባህላችን የምናገኘው ምግብ የምናቀናጀው ምግብ በመሰረቱ በጣም ጥሩ ምንጮች አሉት ጥሩ የጉልበት ምንጭ አለው ጥሩ የማዕድን ምንጭ አለው የአበላል ስርዓቱም እንደ የሃይማኖቱ እንደንቱ ይለያያል እና እነዚህም ሁኔታዎች የአካባቢያችን ሁኔታዎች የሃይማኖቱ ሁኔታ ያሰራሩ ሁኔታ የምግቡ ይዘት በአንድ በኩል ብቻ እንዳያጋድልም ያግዙናል ለምሳሌ በክርስቲያን የጾም ወቅት የእንሰሳና ከእንሰሳ ተዋጾች ይቀሩና ትንሽ ሰውነታችን ከነዛ ነገሮች ዕርፍት የሚያገኝበት ሰዓት ነው ሆናል ስለዚህ ግዘታቸውን እስከ አስተውለን ሁልጊዜ አስተውሰን እህሉም ከአትክልቱም ሳይረሳ ቀባቱም በመጠኑ ከተመጠነ የኛ አገር ምግብና የምግቦቹ ምንጮች በመሉ በጣም ጥሩ ይዘት ያላቸው ምግቦች ናቸው ቅድምት ታጫውሽ ያንዳንድ አርሺ ነገር ነበር ዳቦና ፓስታ መመገቡ ብዙ አስፈልጋ ያድንም ያርሺ ነበር ሁለቱም አንዳይት ንጥረ ነገር ያላችሁ አንድ ላይ አዎ ስለዚህ እሺ ስለሱ እህሉ ጤፍ ሆነ ስንዴ ሆነ ገብስ ሆነ አስዋን አስተዋጻቸው አንድ ውስን ሆነ የጉልበት ምንጮች ናቸው ማለት ይችላል በዋናነት ከነሱ ጋር ደግሞ ገንቢ የሆነ ሰውነታችን መጠገኛ መከላከያ ኃይሎቻችንን የሚያዳብርልን የሚሰራልን አብረን አብዙ ጊዜ ከእህል ከሽሮ ጋር እንደምንበላው እንጀራ ከሽሮ ጋር ከእህል ጋር መቅረብ ያለበት የገንቢ የምግብ ክፍል ይሆናል አብሮ መቅረብ ያለበት አሁን ፓስታ በዳቦ በሚሆንበት ጊዜ እህል በእህል ይሆናል ትክ እንጀራ ፍርፍር በእንጀራ አጥብቀን እንደምንበላው ማለት ነው አዎ እዚ ያሉት ነገሮች ደግሞ እስቲ ከጠቀሜታቸው አንጻር እንይ ከቅባት እህሎች ብጀምር ደስ ይለኛል በጣም በቀላሉ እናገኛቸዋለን ግን ብዙ አንጠቀማቸው ታልባ እንጠቀማለን በተለይ የጾም ወቅት ላይ ትንሽ ላይ እና አጠቃቀም ስልቱም ብዙ ሰው ያቀዋል እንደ እንደማይታወቅ ነገር አይደለም ወቾሎኒ ምናልባት አዲስ ይሆናል ለብዙ ብዙ ሰው ላይ ተቀምበት ይችላል አሁን አሁን ከዳቦ ጋር ተፈጭቶ ከዳቦ ጋር ተቀብቶ እንዲበላ ይቀርባል በዛ መልኩ ነው እናገኘነው ተልባና ኑግ አሁን አጠቃቀሙ እየቀነሰ ነው ግን ጥቅሙ በደንብ ተታወቀ ቁጥር ተሰውን ባስተማርን ቁጥር የተሻለ በተሻለ መልኩ ከፍ ባለ መልኩ ምግብ ውስጥ እንደሚገባ ተስፋ ይኖረኛል ገጠር ውስጥ ሽሮ ሲሰራ በዘይት ከመጨመር ይልቅ በተልባም ይሰራል እና ይሄ ለምሳሌ በጣም ጥሩ የሆነ የተሻለ ቅንጅት ያለው የተሻለ ይዘት ያለው ያሰራር መንገድ ነው ምስር አተር 
ሽምብራ ብዙ ጊዜ እናገኛቸው ማለት ሌሎችም ግን የጣራጣሪ አይነቶች አሉ ብዙ ማን ተጠቀመባቸው ሾርባ ውስጥ መግባት ይችላሉ ተዘፍዘፈው ተቀቅለው ከሰላጣ ጋር ተቀላቅለው መቅረብ ይችላሉ የነዚህን ተደራሽነታቸውን ትንሽ ለማስፋት ሰው ብዙ ሊፈራ ይችላል ግን ሞክሮ አይቶ ምናልባት ከዛ ካል ተስማሙ ደሞ ተመልሶ ወደ ለመድ ነው ሽምብራ መስር መግባት ይችላል ግን እነዛም ጥቅም ላይ መውላት ባዋል ይችላሉ ገንቢ የምግብ ክፍሎች ናቸው የስጋን አይነት ስጋ ሊሰጠን የሚችለው ነው የገንቢ ምግብ አይነት ከነዚህ ማግኘት እንችላለን እስቲ ነው ወደ እንደገና ወደ ዛለም ለመለስ ነው ወደ ተልበዋ ምክንያቱም አሁን አሁን በጣም አንም ላይ እየታወቀ እየተወደደ እየተፈለገ ያለ ነገር ይመስለኛል ምን እንደሆነ ምጠቅመው ለሰውነታችን ተልባ ውስጥ ያለ ለየት ያለ ቅባት አይነት የሚጠራ ለኦሜጋ 3 የሚባል የቅባት አይነት አብዛኛውን ጊዜ እነሱ አይነት ቅባት የሚገኘው የልዩ የሆኑ ቀዝቃዛው ሀውስ የሚኖሩ አሳ ውስጥ ነው የሚገኘው እሱ ቅባት የሰውነታችንን የደማችንን የመርጋት አቅሙን ትንሽ ያሻሽልለታል ይቀንስለታል በህመም ማይካርዲያል ኢንፋርክሽን ይባላል ደም የደምባችን ምክንያት የሚፈጠር ውስጥ ሲረጋና ሲደፍ ነው በእንደዛ ምክንያት የሚመጣውን የልብ ህመም በጣም ዝቅተኛ ነው እነሱ ህብረት ሰበቦች ላይና እንደዛ አይነት አስተዋጽኦ አለው ከስኳር ጋር ከደም ግፊት ጋር ከውፍረት ጋር ከኮሌስትሮል ጋር ታይዞ የሚመጣውን ጉዳት የመቀነስ አቅም አለው አሁን እሱ አሳኛ ጋር አይደለም ግን እሱ አይነት ቅባት ሊሰራበት የሚችለው መሰረታዊ የቅባት አይነት እዚህ ተልባ ውስጥ ይገኛል ስለዚህ አሳው ባይኖርም ተልባው ስለአለ በዛ መሰረት ያንን ኦሜጋ 3 የሚባለውን ሰውነታችን ይሰራልና ለውዝ በራሱ ቅባት አለው ነገር ግን ከኮሌስትሮል ሃይ ኮሌስትሮል መጠናቸው ከፍተኛ ለሆኑ ሰዎችም ግን አብሮ ይመከራል ስለዚህ ጠቃሚ የሆነ ቅባት ነው መናገኝበት እሱንስ አዎ ጠቃሚ የሆነ ቅባት ነው ለምሳሌ ከ ሜዲተራኒያን አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አመጋገባቸው ከምራባም ለም ከሚኖሩ ሰዎች የተሻለ ነው የልብ ህመም እንትናቸው በጣም ዝቅ ያለ ነው ዋናው ምክንያት ከወይራ ዘይት ከመያገኙት የቅባት አይነት አንጻር የደም ኮሌስትሮላቸው ዝቅ ያሆኑ ያለ ሆኖ ስለሚገኝ ነው ልክ እንደ ሱ አይነት ቅባት ደሞ ኦቾሎ ነው ውስጥ ይገኛል ልክ ወይራ ዘይት ከመናገኘው አይነት ቅባት ኦቾሎ ነው ውስጥ ይገኛል ተጨም በተጨማሪ አቮካዶ ውስጥ ይገኛል እና ወይራ ዘይት ባይኖርንም እነሱ አሉ እነሱን መጠቀም እንችላለን ወደ እህሎቻችን ንመለስ ጤፍ ብዙ ጊዜ ያው አይረን ብቻ ነው ብለን እናስበው ነበር አሁን ደግሞ እንደውም ፓተርን ትራይቱም እስኪ ይወሰድ ትግል ላይ ነን ያለ ነውና በጣም ጠቃሚ ቢሆን ነው ይሄ ነገር እሺ ትንሽ ገለጸ እሺ ጤፍ ከእህል የምግብ ክፍሎች ነው የሚመደበው ስለዚህ የእህል ምግብ ክፍሎች የሚሰጡን ዋንኛ ጥቅም ጉልበት መስጠት ነው በግሉኮስ መልኩ ጉልበት ይሰጣሉ ስለዚህ ጤፍም ዋና የሚሰጠን ጉልበት ነው ትልቅ ጥቅም ያለው ምንድነው ጥቃቅን ፍሬዎች ስለሆኑ የጤፍ እህሎች የአሰር ይዘታቸው ከፍተኛ ነው ከሌላው እህል ይልቅ በዛ ላይም እንዳልሹ አይረን በከፍተኛ መጠን ይኖራል ሁሉ ግዜ አይረኑ ውስጡም ባይሆን አንድ አንድ ግዜ ግማሹ አይረን የሚመጣው ሲሰበሰብ ከሚሰበሰበው ያፈር ይዘትም ነው ከዛ በተረፈ ለፓተንትና ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ያበቃው አንዱ ምክንያት ምንድነው ከስንዴ ይልቅ ከስንዴ ውስጥ የሌለ ፕሮቲን የሆነ ፕሮቲን አለ ግሉተን የሚባል እና አንድ አንድ ሰዎች አሉ ልዩ ህመም ወይ ደግሞ ያንን ግሉተን ያንን ፕሮቲን ሰውነታቸው ልክ እንደ አለርጂ አይችልም ያማቻዋል እና እነሱ ሰዎች ያላቸው የእህል አማራጭ ጤፍ ሊሆን ይችላል በሚል መልኩ ነው ጤፍም ዳቦም ቂጣም እንጀራም ሊጋገርበት ስለሚችል እነዛ ዳቦ የስንዴ ዳቦ የገብስ ዳቦ መብላት ለማይችሉ ሰዎች ይሄ ጥሩ አማራጭ ይሆናል እና አውሮፓ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ በዛ በግሉተን ዳይጀስት አለማድረግ እና ለነሱ ናቸው እንግዲህ ይሄንን እየወሰዱ ትንሽ ራሳቸው ሊያርጉኝ ይሞክሩት ሁለት ተነ ጤፍ አለ ባቀራችን ጥቁር ጤፍና ነጭ ጤፍ አለ ያ ለውጡ ለውጡ ነገር ያጠቃቀሙት ጉዳይ ለሰውነታችን ሲሚጠቅመን ነገር አለ እሺ ነጭ ጤፍና ጥቁር ጤፍ ቀይ ጤፍ የልዩነታቸው የቀለም ልዩነታቸው የዝርያ ልዩነት ነው 
አንድ አንድ እግዚአብሔርና ብዙ ሰዎች አስተያየታቸው ጥቁርና ቀይ ጥይፍ የተሻለ ነው ከነጭ ጥይፍ ነጭ ጥይፍ ጥሩ አይደለም ጤነኛ አይደለም እኛው ጤነኛ ነው የሚል አስተያየት አለ ያ አስተያየት የመነጨበትን መረጃ ምናልባት ማየት ይኖርብን ይሆናል እና የተፈተገ ነጭስ እንዴ ካልተፈተገ ነጭስ እንዴ ሁለቱም ተፈጭቶ ብናየው ያልተፈተገው ጠቆር ይላል እና ጤነኝ ጠቆር ሲል ጤነኛ ነው የሚለው አስተያየት የምጣው ከዛ ነው ያልተፈተገ እህል ጠቆር ብሎ ስለሚታይ አለ መፈተጉ ነው ጤነኛ የሆነው ነው አሁን ጤፍ ላይ ግን سنመጣ ጤፍ ነጭ ሆነ ቀዩ ጥቁሩ አይፈተገ ሁለቱም አሰራቸውን እንዳል እንዳያዙ ነው የሚቀርቡት መገበታችን ላይ ስለዚህ ሶስቱም እኩል ጥቅም አላቸው እንጂ አንደኛው ከአንደኛው አያመዝንም በጥቅም ብዙ ጊዜ ሰዎች የሰውነት ክብደትን ከመጨመርጋና ከመቀነስ ጋር እንደኛ እንደ እንጂ መቀነስ ብዙ ጊዜ ይቸገሩ ያለው እና ምን ተመክሪ ያለሽ እንዶ በክብደት በመጨመር ለሚጨምሩ ሰዎች ለመቀነስ ሲጨመርም አንድ ጊዜ ያጨምሩም እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ሂደት ያለው ነው እና አመጋጋባቸው በደንብ ታይቶ ያመጋጋባቸው የቅንጅቱ መጠን እንዴት ነው አመጋጋባቸው በእለት የሚያስፈልጋቸውን የጉልበት መጠን ብቻ የሚያቀርብላቸው መሆን መቻሉ መታየት አለበት ካልሆነ ደግሞ መስተካከል ይኖርበታል በዛ መልኩ ይሄ መስተካከልን በሚደረግበት ጊዜ ከአትክልት ከፍራፍሬ እና ከዛው ከሌላው የምናገኘውን የምግብ ይዘት ደግሞ እጥረት እንዳይኖረው ጉድለት እንዳይኖረው ደግሞ መረጋጋት ይኖርበታል እንቅስቀሳ ይመጣናቸው ደግሞ ቢጨምሩ የተሻለ የክብደት መቀነሱ ምግብ በጣም ሳይጓደል ክብደት ለመቀነስ እንዲያስችላቸው ለማድረግ ይችላል እሺ ከአትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ ስለምናገኛቸው ጠቀሜታዎች እናንሳ ሙዝ በጣም በቀላሉ እናገኛለን ስትሮበሪም እንግዲህ አጠቃቀማችን ሁኔታ ይሆናል እንጂ አለ በአገራችን አዎ ግን እስቲ ጠቀሜታቸውን ስናቀ ደግሞ የመጠቀም ፍላጎታችንም ይጨምራል ውድም አይደሉም በዋጋ ደረጃ የተሻለ ተመጣጣኝ ናቸውና አትክልት እና ፍራ ፍራፍሬ ጥቅማቸው አንደኛ አትክልትም ሆነ ፍራፍሬ የጉልበት ይዘታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ስለዚህ እህልና ጥራጥሬ የሚሰጡንን ያህል የጉልበት አቅርቦት የላቸውም ስለዚህ አትክልት ፍራፍሬ ብቻ በልተን መዋል አንችል እህል ውስጥ ጥራጥሬ ውስጥ ስጋ ውስጥ ወተት ውስጥ የሌሉ የማይገኙ የቪታሚን አይነቶች ማዕድኖች ህመም መከላከያ አንድ አንድ ኬሚካሎች እነዚህ አትክልቶች ውስጥ ይገኛሉ እና ዋና አቅርቦታቸው ሌላው የምግብ ክፍል ውስጥ የሌለው ማዕድንና ቪታሚን ያቀርቡልናል የምግብ አመጋጋባችን እህሉ እንዳያመዝን ወይ ደግሞ ጥራጥሬው እንዳያመዝን ደግሞ ያግዛሉ ሳህናችንም ላይ ቦታ ይዛሉ ወዳችንም ውስጥ ቦታ ይዛሉ ስለዚህ ክብደት ለመቀነስም ማስተካከል ሲኖር አብዛኛውን ጊዜ እነሱ ሁሉ ግዜ ቀዳሚ ተሰላፊ ሆኖ ይገኛል አዎ የደም ስሮቻችን ጥንካሬ ይዘት ጤንነት ለረጅም ግዜ መጠበቅ የሚያስችል ኬሚካልም አንቲ ኦክሲዳንት የሚባሉ ነገሮችም ያቀርባሉ ቀለማቸው በተለያየ ቁጥር የተለየ ተጨማሪ ጥቅም ይዘው ነው የሚቀርቡት እና ቀለሙም የተለያየ ነገር ቀላቅሎ መመገብም ይሄንን ነገር እንዲረጋገጥልን ያደርጋል አሁን አሁን እንዴት ነው በህብረተሰባችን ዘንድ ስታዩ የሰው ንቃት የሰው ያመጋገብ ሁኔታ የሰው ላይፍ ስታይሉ ምን ይመስል ምን ይመስል እየመጣ ነው የሰው ንቃት ከምግብና ከጤና አቋየ በጣም እየተሻሻለ ነው ብዙ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ክብደት መጨመር ጥሩ እንዳልሆነ በሐኪም ተነግሯቸው ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ፍላጎትና በራሳቸው መይታ እንት የብዙ የሚዲያው በጣም ከፍተኛም ስለሆነ የኢንተርኔት አክሰስም ስለላላቸው የሚያነቡ ብዙ ሰዎች ስለላሉ በዛ በዛ ምክንያት ጤናና ምግብ በጣም የታያዙ ነገሮች መሆናቸውን የሚያቁ ብዙ ሰዎች አሉ። በህክምና እንደዚሁ ትምርት እየተሰጣቸው ወይ ደግሞ በሐኪማቸው እየተነገራቸው ይሄንን ጥያቄ ይዘው የሚቀርቡ ሰዎች ይኖራሉና በጣም እየተሻሻለ ነው ማለት ፈልጋለሁ ስካውን ያላነሳ ነው ደግሞ እዚጋ እዚጋ አደንጓሬ እንደዚህ አይነት ምግቦች ለጤና ጥሩ አይደለም ይባላል ለምሳሌ እንደሪ አሁን የምሳሰሉት ነገሮች ያስከስታል ይባላል ይሄ ምን ያሉ ነው ሪህ በመሰረቱ ዋናው መሰረታዊ ችግሩ የሰውነታችን አንድ አንድ ኬሚካሎችን ዩሪክ አሲድ የተባለውን እንትን ንጥረ ንጥረ ነገር ወይ ኮምፓውንድ ለባለው እሱን የመስራትና የማስወገድ ሂደቱ የተመጣጠነ ሳይሆን ሲቀር ስለዚህ ወይ ሰውነታችን ብዙ ይሰራል ወይ ደግሞ በደንብ አያስወግደውም ማለት ነው ሲሰራ 
ፕሮቲን ያላቸው ነገሮች ዩሪክ አሲድን በከፍተኛ መጠን ይሰራሉ የሚባል አስተሳሰብ አለ አብዛኛውን ጊዜ በቀጥታ የተገናኘ አይደለም ከፕሮቲን ጋር ዩሪክ አሲድ የሚመነጭበትን መሰረታዊ ንጥረ ነገር ያልያዘ የምግብ አይነት የለም ሁሉ ምግብ ያነዛ ነገሮች በከፍተኛ መጠን ግን ይሄ ነገር ምናልባት ሊኖር የሚችለው የሆድ ቃ ውስጥ እናገኝ የልብ ለምሳሌ ጉበት እንደዛ አይነት ነገሮች ውስጥ በከፍተኛ መጠን ይኖራል እንጂ በተረፈ ሌሎች የፕሮቲን ምንጮች ብዙ ጊዜ ምግብ ውስጥ መኖር እንዳለባቸው የታወቀ መቅረትም የለበት ከዛ ከአተር ከባቄ ላጋ ብዙ ሜታ ያያዛ አይደለም በመጠኑ በትክክል መጠንስ ከበላን ድረስ ሌላ ከሪህ ጋር እንግዲህ ሌላው አደጋ ወይ ደግሞ ከፍ ሊያደርገው የሚችለው አልኮል መጠጥ የሪህን ማሶጎጃ መንገድ የሰውነታችንን ይዘጋዋል ስለዚህ አልኮል መጠጥ ለሪህ ከፍ ለማለት አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል በቂ ውሃ አለመጠጣት ሪሁ እንትኑ ዩሪክ አሲድ እንዲጣራቀምና ብዙ እንዲሆን ያደርጋል እነሱ እነሱ የበለጸ ጫና አላቸው ከጥራጥሬ እህሎች ይልቅ በጣም ቆንጆ እዚህ ጋር ደግሞ የ green tea green tea አረንጓዴ ሻይ ወደ ኤጂያውያኖች በደም በሚጠቀሙበት ይመስለኛል እኛም ሀገር ግን አይሆ የተመረተ እየተፈራ ነው አዎ ጠቀሜታው ምንድነው እሺ አሁን green tea ውስጥ አለ የሚባለው አንቲ ኦክሲዳንት የሚባል ንጥረ ነገር አለ ሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ አንቲ ኦክሲዳንት እንደሚያገለግለው እንደ ምሳሌ ለመስጠት ያህል ጭስ ማው እንትክ እንደ ጭስ ማውጫ ነው ሊቃጥ ተቃጥሎ መጥፎ ነገር ሊያበረክቱ የሚችሉት ነገሮችን እነሱን የማጽዳት ስራ ነው ዋናው ስራው እና እንደዛ አይነት ኬሚካል ውስጥ ይገኛል በከፍተኛ መጠን ውስጥ ስለሚገኝ በዛ መሰረት ነው ጥቅሙን ለጤናችን አስተዋጽኦ ያለው ተጨማሪ አረንጓዴ ሻይ መጠጣት ይለመድ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ስኳር ስለማይገባበት ጥሩ የፈሳሽ ምንጭ ነው ባይገባበት ይመረጣል ጥቁርም ሻይ ቢሆን ሌሎችም ነገሮች መጠቀም እንችላለን ከመሞሜን ለማጠቀም እንችላለን ጦስኝ አሁን ምክንያቱም አረንጓዴ ያልተ ያልተቆላ ነው ጥቁር ሻይ የተቆላ እነዚህ ያልተቆላ የሻይ ቅጠል ነው ስለዚህ ምንም አሳት ፕሮሰስ ስለላደረገው እነዛ አንቲ ኩሰነቶቹ በደንብ ይገኛሉ እሺ በጣም ቆንጆ መረጃ ጥሩ ጥሩ መረጃ ታንተና ምናልባት አንድ ነገር ከዚህ በፊት ካነበብኩት በጨመር እዚ ላይ ይሄ የገብስ ቅንጨይ አንገን እንጠቀምበት ነውና ስንዴ ላይ በጣም እናገኘው ቅድም አንስተሹ ነበር ግሉተን የተባለው ነገር ለኦቶስቲክ ለሆኑ ሰዎች ወይ መጻናት ብዙ አይመከረም ይባላል እሷን ነገር እንደዛ አይነት አሰራር የተወሰነ በተለይ ለኦቶስቲክ ህመም ዙሪያ በጣም ትልቅ እንትን ምርምር ለሚያደርጉ ሰዎች አካባቢ ይነገራል መረጃው በጣም ጠንካራ አይደለም ለኦቲስቲክ አይሆንም የሚለው መረጃ ጠንካራና ሁሉ ቦታ የሚጠቀሙበት አይደለም ግን በተሰብ ለምሳሌ ይሄንን ሙከራ ላድርግና ልጅ የተሻለ ይሰራል በሚለው አቋያ ሞከረው ላንዳንድ በተሰቦች እየሰራላቸው አሉ ያልሰራላቸው ማለትና ሁሉ ጋር ይሄ ነገር ነው ብለን ማለት አንችልም እንደዛ በሚደረግበት ግሉተን ያለው ነገር በሚወገድበት ጊዜ ከዛ ከስንዴ ዲያገኝ የሚችለው ጥቅም ያልች እንዲያገኝ ከሌላ ምንጭ እንዲያገኝ አብሮ መሰራት አለበት ዝም ብሎ ማስወገድ ብቻ መሆን አይኖርበትም ግን አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ይጣቀማሉ ግሉተንም የወተት ፕሮቲንም በማስቀረት ሙከራ ያደርጋሉ ያነዛን ሲያስቀሩ የጎደሉትን ንጥረ ነገሮች ማሟላታቸው ማረጋጋት ይኖርባቸዋል ሌላው እንግዲህ ከድሜ ጋር በተገናኘስ ነገር ምን ምታሪ ነገር ይኖራል እንግዲህ አሁን እዚህ ያሉትን በደንብ በበቂ መልኩ አቀናጃችን ከእድሜያችን ጋር ከክብደታችን ጋር ከስራ ከውሏችን እና ከንቅስቀሳያችን ጋር ተመጣጥኖ በቂ የሆነ ምግብ سنመገብ ጤናችን የተሻለ የኮሌስትሮል መጠን ብዙ ላይ በቤተሰብም ቢኖር ከፍተኛ ላይ ሆን ይችላል ክብደትም ለመቀነስ ይችላልና ብዙ ጊዜ ክብደትም መቆጣጠርና ለምሳሌ ከፍተኛ ክብደት ያለው ሰው በአምስት በመቶ ወይ በሰባት በመቶ ክብደቱን ቢቀነስ የ ከአራት እስከ ዘጠኝ የተለያዩ ጥናቶች ከአራት እስከ ዘጠኝ አመት እድሜ የመቀጠል ባህሪ ይኖራል እንደዛ አይነት ጤነኛ አመጋገም መመገብ አብዛኛውን ጊዜ እና ጥቅሙ በረጅም ጊዜ የሚታይ 
ይሆናል ግን በጣም ከፍተኛ አንዳንድ ደም ከመድሃኒት ጥቅም በላይ ከፍተኛ ጥቅም ነው የሚያበረክትል ካን መጋገባችን ማለት ነው አመጋገባችን ጥሩ ጤነኛና የተመጣጠነ ሲሆን ሰው ልምም በዛው ልክ ሊቀጥል ይችላል እድሜያችን ይቁንቆያል ስለዚህ በስኳር ህመም የመያዝ እድላችን ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ስኳር ህመም ሞትን ያጣደፋል ከፍተኛ የደም ግፊት እንደዚሁ ሞትን ያጣር ስለዚህ እነዛ ነገሮች ይቀንሳሉ ስለዚህ በዛ በእነዚህ ህመሞች የመጎዳት ወይም ደግሞ የመሞት እንተናችን ይቀንሳል ማለት ነው እድሜያችን ይረዝማል ያው እድሜ መርዘሙ ብቻ ሳይሆን ጤናማ ህይወትም ለመኖር በጣም አስፈላጊ ናቸው በጣም እናመሰግናለን የስነ ምግብ ባለሙያ ዶክተር ዘላለም ደበ በዚህ መተሽ ስላሳየሽን ስለሰጠሽን መረጃዎች ከልብና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ባረክ ነው ቆይታ ትምርት እንድትሰራችሁበት በመተባመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ተላልፋለን አብረን ቆይ